নমস্কার আমি আনন্দ শাস্ত্রী শুরু করছি অ্যাস্ট্রোটিপস এবং অ্যাস্ট্রোটিপসে আপনারা এখন বর্তমানে জ্যোতিষ আলোচনা বা জ্যোতিষের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলি চলছে তো আমরা ধীরে ধীরে জ্যোতিষশাস্ত্রটিকে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করছি এবং একজন জাতকের জন্মছক বিচার করার জন্য যে বিষয়গুলিকে আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানার চেষ্টা করছি অবশ্য আমরা এই সমস্ত বিষয় যেগুলি জানার চেষ্টা করছি আপনারা যারা এগুলি আমার অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠানগুলি থেকে কিছু শিখতে পারছেন বলে আপনাদের আপনারা যদি কিছু শিখতে পারেন তাহলে কিন্তু আমি মনে করব যে আমার এই অনুষ্ঠানটি সার্থক হচ্ছে তো অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট করবো একটি অনুরোধ করব যে আপনারা যারা অনুষ্ঠানগুলি থেকে কিছুটা জ্যোতিষশাস্ত্রকে শেখার চেষ্টা করছেন বা বোঝার চেষ্টা করছেন অবশ্যই অনুষ্ঠানগুলিকে নোট করবেন খাতার মধ্যে এবং অবশ্যই সেগুলিকে নিয়ে একটু মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু বিষয়টি খুব একটি শক্ত ব্যাপার কিন্তু নয় কিছুটা হলেও আপনারা কিন্তু মাথায় যদি ঢোকাতে পারেন আপনারা কিন্তু বিষয়টি বুঝতে পারবেন কেমন তবে তারপরে অবশ্যই আমি বোর্ডের মধ্যে আমি বিভিন্নভাবে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে বিষয়গুলি কীরকমভাবে কাজ করে তো অনুষ্ঠানে চলে আসবে সরাসরি তো অনুষ্ঠানে আসার পূর্বে যে কথাটি বলবো যে প্রত্যেকবারই যে কথাটি বলে থাকি যে ব্যক্তিগতভাবে আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাহলে নিচে আমার ডেসক্রিপশান বক্সে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটি সংগ্রহ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়াও যারা আপনারা জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করতে চান তো সেটি যদি আমার কাছ থেকে আপনারা অর্জন করতে চান তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারটির মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন আজকে যে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো একটি বিশেষ গ্রহকে নিয়ে অর্থাৎ চন্দ্রকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব অলরেডি আমি কিন্তু বিভিন্ন গ্রহের কারকতা আমি দিয়ে দিয়েছি যারা আপনারা আমার অনুষ্ঠানগুলিকে নোট করছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে বিভিন্ন গ্রহের কারকতা যেখানে আমি দিয়েছি সেগুলোকে আপনারা খাতার মধ্যে লিখবেন লিখে রাখার চেষ্টা করবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আজকেও আমি চন্দ্রের সম্পর্কে কিছু কথা বলবো সেগুলোকেও নোট করে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্টস হচ্ছে কারো কথা একজন জ্যোতিষী একজন ব্যক্তি অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বলবো না একজন জ্যোতিষী একজন যে ছক বিচার করবে সে যত বেশি কারো কথা তার মাথার মধ্যে থাকবে সে তত সুন্দরভাবে কিন্তু একটি ছককে বিচার করতে পারবে তো অবশ্যই তার জন্য দরকার যে মেথড যে সিস্টেম যে সূত্র সেগুলি তো অবশ্যই লাগবে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কারো কথাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টস তো আজকে আমরা চন্দ্রের কারো কথা সম্পর্কে আলোচনা করব অলরেডি আমি চন্দ্রের কারো কথা দিয়ে দিয়েছি সেগুলোকে আপনারা নোট করে রাখবেন তার সঙ্গে আজকের ব্যাপারটাকে শুনে নিন এবং পারলে আপনারা নোট করে রাখবেন আজকে যে কারো কথাটিকে বলবো এটা কারো কথা নয় এটা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহটি সম্পর্কে দু চার কথা আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি তো চন্দ্র সম্পর্কে বলতে গেলে পারে প্রথমেই যে কথাটি বলতে হবে যে সূর্যের পরে অর্থাৎ রবির পরে পৃথিবীর ওপরে যে প্রভাব সৃষ্টি করে সেটা কিন্তু সূর্যের পরে চন্দ্রের প্রভাব সব থেকে বেশি পৃথিবীর ওপরে চন্দ্রের মানে স্নিগ্ধ রশ্মি কলা চন্দ্রের যে স্নিগ্ধ রশ্মি কলা দ্বারা কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জীব কিন্তু পুষ্টি লাভ করে থাকে এই জন্য কিন্তু চন্দ্রকে বলা হয় যে মাতৃকারো গ্রহ আমাদের যে স্বররিপু আছে আমাদের এই স্বররিপু এবং চন্দ্র মানে হচ্ছে আমাদের মন এই স্বররিপু এবং মনের ওপরে কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে চন্দ্র কল্পনার কারো গ্রহ এই জন্য চন্দ্র থেকে বিশেষ করে সাহিত্য সেবা গীত বাদ্য সঙ্গীত কলা আমরা আমোদ প্রমোদ গায়ক যারা অভিনয় করে অভিনয় অভিনেতা নৃত্যশিল্পী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের বিকাশ এগুলো কিন্তু আমরা চন্দ্র থেকে বিচার করব বা চন্দ্র থেকে দেখার চেষ্টা করব যে কারণ হচ্ছে চন্দ্র কিন্তু কল্পনার কারোগ্রহ এবং এই সমস্ত জায়গা কিন্তু কল্পনা অতপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকে সংসার জীবনে একজন আদর্শ মাতা এবং একজন আদর্শ গৃহিণী যে রূপ সেটি কিন্তু চন্দ্রের রূপ খেয়াল করতে হবে এই কথাটা যে একজন আমাদের সাংসারিক জীবনের ভেতরে আমরা যে আমাদের যে আমাদের যে ঘরের মধ্যে আমাদের মা আছেন অর্থাৎ তার ভিতরে যে মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা ক্ষমা করা অর্থাৎ একজন মায়ের যে রূপ সেই রূপ বা একজন আদর্শ গৃহিণীর যে রূপ সেটি কিন্তু আসলে চন্দ্রের রূপ তাহলে একজন মা বা একজন আদর্শ গৃহিণীর ভেতরে যেই সমস্ত গুণ আমরা দেখতে পাই এই সব রকম গুণ কিন্তু আমরা চন্দ্রের ভেতরে পাব বা চন্দ্র থেকেও বিচার করা যেতে পারে চন্দ্র থেকে যেমন আমরা ভাবুকতা বিচার করব উদারতা বিচার করব মায়া মমতা বিচার করব মনের মনের মধুরতা বিচার করব তেমনই আবার কিন্তু চন্দ্র থেকে আমরা 
একজন জাতকের মানসিক অবস্থা বিচার করব তার মানসিক বিকার বিচার করব তার অবসাদ বিচার করব ডিপ্রেশন বিচার করব তার জড়তা বিচার করব এবং চন্দ্র থেকে কিন্তু আমরা আরও একটি জিনিস বিচার করব সেটা হচ্ছে সর্বনাশা গৃহিণী বলা হয় আমাদের যে একটু যদি সুন্দর ভাষায় আমি বলি তাহলে বলবো যে সর্বনাশা গৃহিণী এই সর্বনাশা গৃহিণীরাও কিন্তু আমরা চন্দ্র থেকে বিচার করব ঠিক আছে তো এবারে হচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভ্রমণ প্রিয়তা বিচার করব আমরা আমাদের মনের ইচ্ছার ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক সময় এই অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বিভিন্ন রকম আমাদের মনের যে ইচ্ছা সেগুলি কিন্তু সব চন্দ্র থেকে প্রকাশ পাবে চন্দ্রের কারো কথা সম্পর্কে দু চার এমনি অলরেডি আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি তবু আমি দু চার কথা এখানে বলে রাখবো যে চন্দ্রের যে কারো কথা সেখানে কিন্তু আমরা চন্দ্রের কারো কথা বলবো না এখানে কারণ কারো কথা অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আমরা বলবো যে চন্দ্রের স্বরূপ চন্দ্রের স্বরূপ যদি হয় তাহলে হচ্ছে চন্দ্রের স্বরূপটি অনেকটা মানে এরকম ধরনের হতে পারে যে শান্ত মূর্তি মানে শোভন চক্ষুদয় মিষ্টি হাসি গৌর বা ফর্ষা বর্ণের মধুর ভাষা ভাষী অর্থাৎ খুব সুন্দর কথা বলতে পারে খুব কথার ভেতরে যে মিষ্টতা আছে মেধাবী খুব সফট বুদ্ধি হ্যাঁ খুব মিষ্টি হাসি এইগুলো কিন্তু বা খুব সুন্দর দেখতে এগুলো কিন্তু আমরা চন্দ্র থেকে বিচার করতে পারব বা চন্দ্র থেকে বিচার করা হয় এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি জিনিস বিচার করব সেটি হচ্ছে বাত বা শ্লেষমা প্রকৃতি মন দুগ্ধ মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য মন মনের প্রবৃত্তি তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিন্তু মনের প্রবৃত্তি ক্ষমা করার প্রবণতা এই সমস্ত বিচারগুলো আমরা কিন্তু বিচার করব মনে রাখতে হবে একটা কথা যে চন চন্দ্রের যে দৈনিক গতি এই চন্দ্রের যে দৈনিক গতি এই চন্দ্রের দৈনিক গতির সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মন মানসিকতার ওপরে কিন্তু একটি বিশেষ প্রভাব প্রতিনিহত চন্দ্র ফেলে যাচ্ছে এবং এটাকে যখন আমরা বাস্তবিকভাবে যখন দেখব তখন আমরা এই বিষয়টিকে দেখতে পাবো এবং আমরা যেমন জানি যে চন্দ্রের কারণে কিন্তু নদীর মধ্যে যেমন জোয়ার ভাটা হয় তেমন কিন্তু আমরা বলি বলে থাকি যে চন্দ্রের প্রভাবের জন্য কিন্তু পাগলা গারদের মধ্যে যে সমস্ত পাগলদেরকে দেখতে পাওয়া যায় তাদের যে পাগলামির যে প্রবণতা সেটা আপ ডাউন করে কিন্তু এই চন্দ্রের গোচরের অনুসারে চন্দ্রের প্রতিনিয়তর প্রভাব অনুসারে ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবার হচ্ছে যেটা যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে চন্দ্রের প্রভাব অর্থাৎ মানুষের শরীরের মধ্যে যে চন্দ্রের প্রভাব সেটি হচ্ছে কীরকম তো মানুষের শরীরের মধ্যে যে জলীয় যে সমস্ত জলীয় ভাগ রয়েছে এই জলীয় ভাগের মধ্যে কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম অর্থাৎ আমাদের শরীরের মধ্যে যে ওয়াটার সার্কুলেশন আছে এই ওয়াটার সার্কুলেশনের ওপরে কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় সমস্ত চন্দ্র কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্টস একটি গ্রহ মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু চন্দ্র খুব ইম্পর্টেন্টস একটি গ্রহ কারণ চন্দ্র হচ্ছে বিশেষ করে সমস্ত নারী জাতির যে বক্ষ আমরা দেখতে পাই এবং যে নারী নারীদের যে দুগ্ধ আমরা একজন নারী যখন মা হয় তার যে স্তনেতে যে দুগ্ধ নিঃসরণ হয় এটি কিন্তু চন্দ্রের প্রভাবের দ্বারা সৃষ্টি হয় মহিলাদের যে মহিলারা যারা রজস্বলা হন যারা মাসিক ঋতুচক্র হয় এই মাসিক ঋতুচক্রের ওপরে কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের প্রভাব অপরিসীম অর্থাৎ চন্দ্র মঙ্গলের কারণে কিন্তু একজন মহিলাদের মাসিক ঋতুচক্র তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চন্দ্র থেকে আরও একটি জিনিস বিচার করব সেটি হচ্ছে যে মানুষের মুখ বা চেহারার মধ্যে যে চরিত্র ফুটে ওঠে মানুষের মুখ বা অনেক মানুষের আমরা দেখেছি যে মুখ বা চরি চেহারা থেকে একটা চরিত্র ফুটে ওঠে এই মুখ বা চেহারা থেকে যে চরিত্র ফুটে ওঠে সেটা কিন্তু আমরা চন্দ্র থেকে বিচার করব আপনারা হয়তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন যে এগুলো আমরা কেমন করে বিচার করব তো এইগুলো আপনারা লিখে রাখুন আমি বিষয়গুলিকে আপনাদেরকে দেখাবার দেখিয়ে দেবো অলরেডি চন্দ্র থেকে যে সমস্ত ব্যাধিগুলো সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো হচ্ছে যাবতীয় গাইনো রিলেটেড রোগ বিশেষ করে 
যাবতীয় গাইনো রিলেটেড রোগ কিন্তু চন্দ্র থেকে সৃষ্টি হয় এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা হচ্ছে যে জল জল জাতীয় যে সমস্ত রোগগুলো হয় যেমন হচ্ছে সর্দি কাশি তার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্ডালাইসিস হ্যাঁ অর্থাৎ ঠান্ডা লেগে যাওয়া এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা চন্দ্র থেকে বিচার করব এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে শুল রোগ হয় যে এক শিরা অনেক সময় অনেক আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন এক শিরা জাতীয় একটি রোগ হয় তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবের দোষ রক্তল্পতা সাইনাস তো আমি বললাম ঠান্ডা লাগা এগুলো তো বললাম কফ জাতীয় যে কোনো রোগ হতে পারে হ্যাঁ এই ধরনের রোগগুলো কিন্তু চন্দ্র থেকে সাধারণভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে তো এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে রবি যেমন আত্মার কারক আমরা বলেছিলাম রবি যেমন আত্মার কারক আমরা বলেছিলাম তেমনই কিন্তু চন্দ্র হচ্ছে মনের কারক এই কথাটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং মনের উপরে কিন্তু চন্দ্রের যে প্রভাব এটি কিন্তু বিস্তর ভাব মানে অপরিসীম প্রভাব তাহলে আমরা একটা কথা বুঝতে পারছি যে আমরা এই জায়গাটাকে কিন্তু নোট করে রাখবো এই যে মনের ওপরে যে চন্দ্রের প্রভাব এই কথাটা কিন্তু শুনতে খুব ছোট কিন্তু এই কথাটা কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটি জাতকের জন্মছক বিচার করব তখন আমরা এডুকেশন দেখব তখন আমরা বিবাহ দেখব তখন আমরা ব্যবসা দেখব তখন আমরা কর্ম দেখব বিভিন্ন তার লাইফ লাইফটাকে টোটালি আমরা কিন্তু আমরা লাইফে বিভিন্ন রকমের মুমেন্ট নিয়ে কিন্তু আমরা বিচার করব সেখানে কিন্তু মনের যে প্রাধান্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টস অর্থাৎ একজন জাতক যখন পড়াশোনা লেভেলে থাকবে তার চন্দ্র কী পজিশানে আছে সেই অনুপাতে কিন্তু তার ভেতরে পড়াশোনার এফেক্ট দেবে আমরা জানি পড়াশোনার ভেতরে চন্দ্রের পড়াশোনার প্রধান তিনটি কারোগ্রহের মধ্যে চন্দ্র একটি আমরা যখন একজন জাতকের বিজনেস দেখব তখনও কিন্তু আমরা চন্দ্রকে দেখব একজন জাতকে যখন কর্মজীবন দেখব তখন আমরা কর্মজীবনের যে সমস্ত সূত্র আছে সেগুলোকে তো দেখবই তার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রকে কিন্তু আমরা অল টাইম ফলো করব কারণ চন্দ্র হচ্ছে সেই জাতকের মন মানসিকতা সেই জাতক একটি কাজের মধ্যে কতটা লেগে থাকতে পারবে এটা কিন্তু তার চন্দ্র থেকে বিচার করা হবে তাহলে আমরা এটা কিন্তু দেখব আচ্ছা তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা আপনারা নোট করে রাখবেন যে যেমন আমরা রবি হচ্ছে রবি অর্থাৎ সূর্য হচ্ছে পুরুষের কারগ্রহ এবং চন্দ্র হচ্ছে নারীর কারগ্রহ আচ্ছা চন্দ্র এবং মঙ্গল এই দুটি গ্রহের প্রভাবের জন্য আমরা যেমন বললাম যে মহিলাদের যে মহিলারা যারা রজস্বলা হন অর্থাৎ ঋতুচক্র যে মহিলাদের মাসিক ঋতুচক্র হয় এই চন্দ্র মঙ্গলের জন্য কিন্তু হয় এই চন্দ্র এবং মঙ্গল এর সঙ্গে সঙ্গে পরে আমাদের আরও একটি গ্রহ আসবে সেটি হচ্ছে শুক্র তো চন্দ্র মঙ্গল এবং শুক্র এই তিনটি গ্রহ কিন্তু মেয়েদের এই মাসিক ঋতুচক্রের উপরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে আপনারা যদি পরবর্তীকালে আমরা আসবো এই বিষয়টি যে এই তিনটি গ্রহ যদি কোনোভাবে রাহু বা কেতুর দ্বারা পীড়িত হয়ে যায় অথবা ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশগত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দেখবেন দেখা যাবে যে সেই মহিলার যে মাসিক ঋতুচক্র সেটি কিন্তু অনিয়মিত হয়ে যাবে এই তিনটি গ্রহের অর্থাৎ চন চন্দ্র মঙ্গল এবং শনি এই তিনটি গ্রহ যদি কোনোভাবে শনির দ্বারা পীড়িত হয়ে যায় তাহলে আপনারা ভবিষ্যতে আমরা এই বিচার বিষয়গুলি আসবো তখন দেখা যাবে যে সেই জাতিকার যদি মাসির মাসির ঋতুচক্রের মধ্যে তার কিন্তু পেটের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা সৃষ্টি হবে বেদনার সৃষ্টি হবে এগুলো নিয়ে আমরা পরে আসবো এগুলো একটা বিস্তর পার্ট সেখানে আমরা আসবো আজকে শুধু আমরা আলোচনা করছি তো তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ব্যাপার আমরা বলবো যে যেমন আমরা বললাম যে একজন জাতিকার চন্দ্র থেকে কিন্তু বিচার করা হবে বা চন্দ্র থেকে বিচার করা হয় যে সেই জাতিকার যে মা হন তাহলে সেই জাতিকার পক্ষ বিচার করা হতে পারে চন্দ্র থেকে এবং সেই জাতিকার দুগ্ধ বিচার করা হতে পারে স্তনের দুগ্ধ বিচার করা হয় তবে এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই বিষয়টি যখন আমরা বিচার করব তখন কিন্তু আমাদের কর্কট রাশি অর্থাৎ মহারাশি চতুর্থ রাশি কর্কট রাশি কর্কট রাশিকে দেখতে হবে আমরা চন্দ্রকে দেখব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লগ্ন সাপেক্ষে ফোর্থ হাউস এই লগ্ন সাপেক্ষে ফোর্থ হাউসের অধিপতিকে আমরা দেখব এই তিনটে বিষয়কে বিচার করে আমরা কিন্তু অবশ্যই বলে দিতে পারবো যখন আমরা বিচারটা শিখে যাব তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই বলে দিতে পারবো যে একজন জাতিকার স্তনের হ্যাঁ একজন জাতিকার স্তন দুগ্ধর ভেতরে কতটা পরিশ্রুত কতটা বিশুদ্ধ ঠিক আছে আবার অনেক সময় আমরা এটাও বলে দিতে পারবো যে একজন জাতিকার কিন্তু সন্তান হওয়ার পরে তার স্তনে সেই ধরনের দুগ্ধ উৎপন্ন হবে না যার ফলে কিন্তু তার বাচ্চা কমজোর হতে পারে 
এই ধরনের বিচারগুলো কিন্তু আমরা আমি শুধু এই যেটা বলছি আজকে এটা হচ্ছে আমরা কিছু কিছু বিচার সংকেত আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা আরও একটা ব্যাপার দেখতে হবে যে আমাদের যে শিশু আমাদের যে বাচ্চারা যখন জন্ম নেয় তখন এই বাচ্চাদের কিন্তু শিশু রিষ্ট বলে একটি কথা আছে অর্থাৎ আমরা রিষ্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে এটি বিস্তর আলোচনা তো এখানে রিষ্ট যোগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারবো না কারণ এটা যখন আপনারা কোনো জায়গায় গিয়ে জ্যোতিষ শিখবেন তখন এগুলো অবশ্যই আপনাদের কাজে লাগবে বা শিখতে হবে যে সেখানে কিন্তু আমরা চার বছর বয়স অবধি কিন্তু চন্দ্র থেকে আমরা শিশু রিষ্ট বিচার করে থাকবো ঠিক আছে আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে যে চন্দ্র হচ্ছে আমাদের মনের কারক গ্রহ চন্দ্র যেই গ্রহের সঙ্গে বসে থাকবে সেই গ্রহের কারকতা অনুসারে কিন্তু জাতকের প্রফেশন হতে পারে সেই গ্রহের কারকতা অনুসারে জাতকের কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার মেলামেশা হতে পারে ঠিক আছে তো চন্দ্র কিন্তু আমাদের একটি জন্মচক্রের ভিতরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ভূমিকা পালন করে এবং আপনারা অবশ্যই এই বিষয়গুলিকে লিখে রাখার চেষ্টা করবেন লিখে না রাখলেও বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ এটিকে আমরা আমরা এটাকে কারো কথা বলবো না আমরা এটাকে কিন্তু বলবো যে সেই কারো কথা অর্থাৎ আগে যে চন্দ্রের কারো কথা আমি অলরেডি দিয়েছি তার সাথে এটাকে আপনারা কিন্তু যুক্ত করতে পারেন আর যারা আজকে আপনার আমার মানে যারা ডাইরেক্টলি এই প্রোগ্রামটি প্রথম দেখছেন তাদের জন্য আমি বলবো যে আমার চ্যানেলে আপনি গিয়ে আরও বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান আছে আর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে সেগুলিকে আপনারা দেখতে পারেন সেগুলিকে আপনারা নোট করতে পারেন কিন্তু যদি আপনারা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে চান তাহলে আমার যে অনুষ্ঠানগুলি এগুলো কিন্তু পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর এরকম করে নাম দেওয়া আছে এই পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি করে আপনারা দেখুন তাহলে কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার হবে তো আজ এই পর্যন্ত আবার আরেকটি অনুষ্ঠান নিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ যেন নমস্কার ধন্যবাদ